。青青，你已继承青衣堂堂主之位，可有感想？为父报仇。师父早就猜到你会这样做，他让我告诉你，我们会是你最坚强的后盾。找到另外半块。就可以找到当年杀害你父母凶手的线索。另外吧，在哪儿？南城顾家。这个男人叫顾明川，今天是他结婚的日子。没想到，这个倒霉蛋的未婚妻竟然逃婚了。你看你养的好女人，居然敢逃婚！你是要把我们老顾家的脸面往地下踩吗？对不住了，亲家。此事是我们的不对，事已至此，婚礼马上就要开始了。当务之急是要保住明川的婚礼正常进行啊，要保住顾家的颜面啊。顺利进行，新娘子都跑了，你让我怎么顺利进行？哎，亲家，你看我们家娇娇多乖，不如让她跟明川姐。对对，娇娇。比他姐许倩乖巧懂事儿，就是不知道娇娇怎么想。我，我愿意嫁给明川哥。呃，也罢，就这样吧。不然啊，今天全南城就看我们两家的笑话了。你准备准备，成婚？我不同意。为什么呀？是啊，那这婚宴怎么办？许大小姐逃婚，就代表她许家看不上我们顾家。今日这婚我退订。明川哥哥，许倩姐姐逃婚是因为她没有眼光，不像我，我可喜欢明川哥哥了。许小姐，请自重。你们看我家娇娇多乖呀！再说了，打小他俩感情就亲近，论感情没得说，只有他俩在一起。还是皆大欢喜呀、啊，明川，娇娇是我看着从小长大的，而且我再喜欢她不过了。只要你和她结婚，我一定赞成。哪有新娘子跑了小姨子顶上的道理？今日这婚，我退订了。别胡了，你就是诚心不想结这个婚是吗？你要气死我吗？你又埋怨什么？明川哥哥，你就别让长辈为难了。只有娶了我，才能保全两家的脸面呢。都给我闪开！顾明川要娶的人，只能是我。都给我闪开！顾明川要娶的人，只能是我。没错，这个要嫁给顾明川的，就是我，叶青青。至于我为什么要嫁给他，那还不是因为……顾家大少顾明川接任顾氏总裁，没错。而且你和顾明川早有婚约。怎么说？当年师傅救过顾家老爷一命，顾家老爷让你和顾明川联姻。现在你就下山去找他吧。所以这顾明川就是我命中。你在狗叫什么？你也不照照镜子，明川哥哥凭什么娶你？你又算是哪根葱？敢在我面前放肆！贱人，你敢骂我？贱人，你敢骂我？就你这样子，还敢打我？胖子，你到底是谁？行不高明，坐不稳。顾老爷怕不是忘了，我师傅当年可是救了你的命。青青，难，难道你师傅就是青堂堂主？正是。嗨，青青啊，你师傅可是与我有救命之恩啊！你和明川早就有婚约，只是啊，一直寻你未果。所以才有今天的误会，好吧？
现在既然你来了，啊，今天你就和我们云川成婚吧。不行，就这一乡野丫头，就配一名印章，就想到我们顾家，痴心妄想。我玉佩都没拿到呢，想让本姑娘走，做梦！顾老夫人，难道是想代表顾家悔婚不成？你反了不成？是啊，还由不得你说话。李川，你意想如何？你纯粹是一场爱。当然知道，你我现在可是有婚约在身。你放开明川哥哥！你凭什么跟我抢明川哥哥？凭什么？凭你上剑不练练下剑，今剑不练练银剑，你说？什么意思啊？你这个贱！他说你是贱人。你敢羞辱我？我要你好看！你给脸不要脸！你敢打我？打的就是你这个贱！你，云川哥哥，你该不会真要娶这个坏女人吧？我可以帮你对付她。从今天起，顾明川就是我叶青青的老公。啊，对，我今天要娶的人就是叶青青。进顾家的目的是为了钱。我不图钱，我只图。我只要你。顾总之是。好啦，不逗你了。我来你们顾家呀，就是为了你们顾家收藏品之一。这可是我太难言了。停，打住，说清楚，不然拿着支票。摔成了两半，一半在乱世中至今未能找到，这就成了我太奶的遗愿了。可是现在找到了，又在你面前，顾总，你先放手。刘柱，看一下收藏室里有没有半块碧龙玉佩。半块碧龙玉佩。顾总，您爷爷委托律师，根据他的遗嘱，在您婚后获得他为您留的额外股份，但他收藏室的珍藏只有您的妻子，怀孕后您才能支配。好，我知道了。今天刚办完婚礼，有些累，明天我会去事务所办理。想给，想要假戏真做了，也不是不行。只要你把玉佩给我，也不是不能。安抚，不是我不给你玉佩，是我爷爷留下遗嘱，不会你怀孕，我才能支配收藏室里的东西。好，你个。
是不行、啊。生孩子？谁要给你生孩子？玉佩，我想办法给你的，不过你要答应我，我们是契约结婚，一年我给你一千万。我不投钱。两千万。不送，财大气粗。孩子，什么孩子？说清楚。这里有一百万，去买你想要的衣服。顾总。走这么快干嘛呀？打算怎么感谢啊？两千万明天之前会打到你卡上，至于其他的，别想。两千。万。师兄，还有亲亲、嗯。这不是上次坏我好事的那个女人吗？才结婚就跟别的男人勾勾搭搭。人，只能是我。来坐。哎，我跟你说，真气死我了。嗯，怎么了？谁欺负了我们亲亲小师妹了？我说，我现在就去把她砍了。我不是去顾家拿玉佩吗？嗯，本姑娘玉佩没拿到，反而把自己搭进去了。就是赔了夫人主意。什么意思啊？顾明川对你图谋不轨，我现在就找办法。行了，你就别给我添麻烦了。但是你得跟我说清楚呀，就是结了个婚。什么？结？什么叫就是结了个婚？你知不知道现在？哎呀，行了，不是过来听说教的，这心里有数。青青啊，你还年轻，社会经历不够丰富。你别看那顾明川长得帅，年纪轻轻当上公司总裁，身价几千个亿，都小钱。但是你知不知道他私下里其实？啊！我不管这些啊！不行，这个婚你必须把它离了。不离，离了，我还怎么在顾家找东西？不就是找个东西吗？跟哥说，哥帮你找，行不行？就你，山上我比不过你，山下我好歹是刘家的大少爷，你可别瞧不起我。好了，我这事你就别管了，你自己心里有数。走了，哎。哎哎，琪琪，哎哎，等等，琪琪，哼，你可不要脸的女人，居然还敢回来，看你做的好事儿！明川，你必须赶紧跟这个女人离婚，我们顾家不能有这样出轨的儿媳妇。妈，预计这其中有什么误会？都拍到了，你看看，还有什么好解释的？我倒要看看，我是和谁出的。叶青青，你刚进顾家，就跟别的野男人勾勾搭搭，气死我了！就他，我不仅能和他勾搭，还能把他叫。你胆大包天，居然敢把勾引的野男人带回家来！顾明川，你看看你找的什么好媳妇？野男人，看起来就很懂。哦，你好，你个没有教养的孩子，分明是你做贼心虚，出轨在先。今天必须跟我们家明川离婚。这么着急想把我撵出去，难不成是怕我发现你的？你你呀， yeah, 发生什么了？阿姨，你们怎么了？就是这个水性杨花的贱女人。才嫁进我们顾家没有几天，就跟外面的野男人勾勾搭搭、搂搂抱抱。哎呀，叶青青，这就是你的不对了。阿姨，别生气，气坏了身子，可便宜了疯女人了。叶青青，你
你一个来历不明的乡野泼妇，贪腐、权贵、勾三搭四，你脏不脏？会不会说人话？是，是不是人？另说。叶青青，你要打我？宁川哥，你看他。张照片，你在这看图说话，这么想当谢霆锋？也是，难怪明川看不上，撒泡尿照照镜子吧你！你，你说什么？出门就长张嘴是吧？照片上那人是我哥，你瞎扯！我不管你跟那个野男人到底什么关系，你嫁给明川哥，动机绝对不纯。这个蠢女人不会调查到什么了吧？嗯。你就是为了嫁给明川哥，故意爬上他的床，让他被迫娶你，对不对？厉害厉害，路边有人约酒，怎么没答应你？我从你家看见了，你这爱好挺变态的。叶青青，明川，你今天必须把这牙尖嘴利的女人赶出家门，咱顾家有我，没她。你相信我吗，明川哥？我已经叫人去调查那个野男人的身份了。你看，哎呦，这不是京城刘家刚回国的少爷吗？你居然巴结刘家大少？少用你那单细胞智商来鬼吹！考你个叶青青，居然吃着碗里的，瞅着锅里的，还想攀上刘家？真不要脸！爸，你之前没搞清楚，您动什么手啊？这次牺牲可大了，等我找到东西，你好日子就到头了。有这样的媳妇，你居然还护着她！明川哥，阿姨也是为了你好，也就是我姐姐没眼光，偏偏逃婚，不然哪轮得上她？我顾家的家事。就不劳许小姐费心了。要我说，你就不该娶这个女人。咱娇娇不比这个来历不明的女人好多了吗？到底怎么回事？就算咱俩是七日结婚，你也没得过分。放心，一会儿瞧好。把你当做我的哥哥，戏演的不错，赏你。叶青青，你羞辱谁呢？别跟这贱人废话！来人，给我把他绑起来，看我今天不给他点颜色瞧瞧。就这种货色，我能打一百个，太小瞧我了。哎呦，吓死我了！我好害怕呀，他们不会饶了我吧？太知道怕了，以为我会这么说？不不，凭你，动物！叶青青，你死到临头了还敢狂？在我家试试！我明川不会疯，真是不知天高地厚。明川哥向来孝顺阿姨，难不成你在明川哥心中的地位比阿姨还高呢？给我打！慢着，我再看看。你们谁敢？介绍一下，我表哥刘青云。表哥？不可能！你分明就是个什么都不是的孤儿。要查我，那又如何？刘家这么有钱，他要真是你表哥，怎么可能让你到处流浪，不把你接回刘家？恐怕是刚勾搭上的吧。
出门没刷牙，嘴这么长。刘少，这可不是你刘家，别太嚣张了。<笑>嚣张怎么了？今天我是来给我妹妹送新婚贺礼的，别逼我教你们做人。这是我们刘氏集团愿意和你们合作的十亿项目，你说我有没有嚣张的资本？哎，有有有，刘少就是刘少，这个请坐。坐就不必了，但是听说我妹妹在你们顾家过得不是很舒服。哪有的事儿啊，亲亲是吧？小贱人，真以为有了靠山，我就拿你没办法。跟老娘作对，不给你点颜色，以后指不定怎么在老娘头上撒尿。婆婆说的，对。杀、啊、人了！那是你的。妈，没事吧？来人！不是我，他自导自演。你觉得我会相信你吗？起开，让我相信！别碰我，阿姨！你别碰我，你别碰我！自己的帽子掉下。好啊，胡太太，奥斯卡没有您，白办了。我我头疼。啊、演的真好，明川哥，别训他，你个贱人！啊，好疼，好疼！哎呀，金姐。你太过分了！哎呀，好冤呐、啊，差一点就被打到了。你们简直欺人太甚！我们走着瞧。给我站着。怎么，还想让我们青青继续在你家说心话？叶青青是我们夫人。我自然不会让你受委屈。既然事情已经查清楚，外人可以走。就是、啊，你也走，我顾家不欢迎。来人，送客。人都走了，别装。哦，本公主要王子的吻才会行。王子的吻，可以。什么鬼？奥特王子，感觉如何？你。哦，这可是限量版，便宜点。拿不上你了，哼！我就说，这世上能拦住我叶青青的，还没发明出来这盒子就加之不菲，让我来看看里面有什么宝贝。之事乃你我两家不传之秘，事关重大。我儿与儿媳之死，恐也与此有关。如今危急关头
，我维系你而已。搜索青儿后，我查到此事与一个名叫彼岸花的组织有关，却不小心打草惊蛇，苦为在旦夕。听到有响动，我以为有耗子。耗子？那你还是别找了，明天我派人来看看。好，没关系，我再找找，免得有脏东西进去。妈，我找你有事儿。这么晚了，什么事儿？就是白天的事儿，关于爷爷另外一份遗嘱。不可能，哦，我我是说、呃，爷爷的遗嘱，不是已经公布了吗？啊，还有另外一份遗嘱。这件事说起来还和亲戚有关呢，正好，我待会儿叫他下来。我们好好谈谈。那个女人，我跟她有什么好谈的？提起她我就生气。我看你啊，就是见的女人少了才会。哎，妈，我自己的是婚事，我自己做主，您就别管了。我不管，我是谁？我是你妈呀。妈，我现在不想说这件事儿，你还是赶快到客厅来吧。青青，睡了没有？叶青青，人呢？刚才还挺有声。爷爷怎么还和顾家扯上关系？还有那个彼岸花组是怎么回事？还有那个……烦死了！有些事情要说。先说一下，你那四次码的鞋印怎么回事？妈，今天出门不小心卡进您鞋底阿姨，你怎么知道那是四十的印啊？废话，您穿多大的脸，我还不知道。你怎么还在这儿？你真的是有了媳妇忘了娘
，我还在呢，我要谁留下？我还做不了这个主。从今天开始，叶青青便是我顾明川的妻子，谁不给她面子，我就不给谁脸子。明川哥，你不要被这个狐狸精迷惑了，她不是个乡巴佬。就算她嫁给了你。你有没有必要这样给他撑场子呀，夫人？什么叫撑场子？我们明明就是共唱。你行了吧？青青现在是我妻子，你也应该尊重她。阿姨，你看看那个女人。放心，放心，她得意不了多久。顾家夫人这个位置，只能是你的。真的吗？我就知道伯父最好了。郭总，负责您爷爷留下遗嘱的程三律师失踪了。失踪了？怎么回事？程三律师已经好几天没来上班了，我们也联系不到他。现在律所已经报警，目前还没有消息。程三律师无缘无故失踪，看样子就有人不想让你得到顾氏。仔细想想，还有谁不想让你长胡子？嗯，原来是这样，倒是我把你想复杂了哈。去给你交一上。你，你干什么？便宜你了。这就是无产自成。梁家妇男，我是你老公，合法的。对啊，吓死我！我还以为我要去采缝纫机了呢。你能不能说话吉利点？还有，你一个女人，力气怎么这么大？我听不懂你在说什么。听不懂？哼帮我查一下，以彼岸花为标志的组织，还有顾云川的母亲，我觉得他很不对劲。没问题。哎，对了，昨天打你电话怎么没人接啊？别废话，赶紧查。妈，吃早饭呢？眉毛底下两个蛋，只会眨眼不会看的。少来这一套，黄鼠狼给鸡拜年的。妈，你怎么能这么说我呢？来，把我熬的汤端上来。妈，你尝尝我的辛辣的汤。来，哎，我汤。叶青青，你故意
的吧？我就知道你没安好心，顾明川，你看到了，你娶的好媳妇。哎呀，对不起，对不起，我真的不是故意的，我觉得真的太烫了。妈，其实也不是故意的。好好好，你们夫妻恩爱，我倒成了外人了。你看，我手都烫红红了。那你要不要用冰的冰敷一下？不用了，都怪我太没用了。打住！你以后不要干我的事了。难道昨天的大气里真是我的错觉？你，你，妈，叶青青，你究竟有什么目的？怎么回事？难道他真的只是个普通人？你猜猜？什么？有失职责，无事退场。我可是有重大发现，你不想听吗？我一大早演了一出戏，累着呢。赶紧说啊，不说我挂了。哎哎哎哎，别呀、啊！我说我说，真是越大越不可爱。你说什么？哎，没。我和你说，这可靠消息，这个彼岸花组织啊。哎，星星啊。我查到了，这个彼岸花组织，他们每一个人在身上的某一处都纹了一个彼岸花。这可真是重大发现。那你还不快谢谢师哥？喂，喂，好你个叶青青，要我的时候叫师哥，不要的时候像破麻袋一样扔了。青青姐。青青姐，昨天都是我不好，我就是太喜欢明川哥哥了，控制不住我自己。现在我想通了，以前都是我太任性了。你说完了，方和叶青青，你太过分了，娇娇都已经向你道歉了，你还想怎么样？伯母、啊，没关系的。哎呀，青青姐，我有条限量吊坠，掉进浴室管道里了，你如果能帮我找到，我就买一条一样的送你，好不好？我不，哎呀，是那条纳克斯的全球顶色的，价值一亿的项链吗？哟，一个亿，好，我去捡。你掉哪个管道里了？好，我现在这儿。原来想用这招整我。让你跟我抢明川哥哥，你给我去死！玩不死你，伯母，我们接下来怎么办？放心，我会派人来收尸，让他悄无声息的消失。此后，这世上再也无叶青青。阿姨，你的裙子都湿了，哼，都怪这个贱人。小事没关系，我去换件衣服。伯母啊，我昨天正好花了一千万拍了条裙子，要不带你去试试？真的吗？我什么时候骗过伯母啊？走。真是天助我也！他们竟然敢这么对你，简直不知所措！姐，跟哥回去，咱不查了，好不好？我现在回去，那我之前受的委屈不是白受了？帮一百个心吧，能杀死我叶青青的人，还没出生呢。师傅要是知道了，肯定怪我看护不力啊！你别告诉他不就完了？你就说一切顺利。好了。哎，你让我查东西，正好有结果。顾怀安，他的死也跟彼岸花有关。顾母又是彼岸花的人，这真是……这个女人可真够狠的呀！顾怀安可是她公公啊！哎，我之前听说顾怀安还有一批私人藏品，要等顾明川的妻子怀孕之后才能给她。我想，我们和彼岸花要找的东西，肯定在这里。那这个不得等到猴年马月啊？山人自有妙计，你就别管了，继续查那个女人。行吧，真是拿你没办法。老太，接招吧
我叶青青可不是好人。请拿盘果切送到我房间。照计划行事。故事上任掌权人顾怀安死因成疑，顾怀安疑似死于中毒。故事现任总裁母亲为子上位，痛下杀手。神秘组织彼岸花或为幕后凶手，含一盘三大无色无味的毒药，他竟排行首位。顾总，不好了，有关顾氏集团的新闻上了热搜，有很多人在大门口等着采访您呢。没报热搜，我是已经看到了。也让公办部门不要做正面的回应。外面说的那些新闻都是真的吗？等我回来以后再说吧。嗯。召集公安部的人开会。太太，老爷让您去书房谈谈。知道了。把这收拾了吧。好的。你也真是的，说了多少次了？太黑了，对眼睛不好。我们结婚有二十五年了吧？是啊，明川都那么大了。那你也应该知道什么事该做，什么事不该做。啊，当然，当然。少林，还记得你的任务吗？我在顾家，当家多年，见过的珍宝不计其数。实在没有见过，会不会不在顾家？哼，顾怀安果然是个老狐狸。那新闻的事儿呢？怕什么？又没有证据说是你下的毒。是吗？他现在有了，我全程在录。叶青青，原来是你在捣鬼。早点说，不做亏心事儿，不怕鬼敲门。既然都来了，那就别想走了。彼岸花是吧？你们是想打个半死再招，还是直接招，免受皮肉之苦？花，我选择。头顶，既然事情已经暴露了，那就全都解决了吧？你什么意思？啊？不小心看见叶青青和这个红衣人在联系。就被他们绑架到了这里，啊，还想杀我灭口？明川，你可不能再糊涂了。我，我绑架你，可笑！想对付你，我动动手指头就行，何必大动大动？只要想知道谁是彼岸花的人，看看身上纹身就知道。我身上纹，你还不知道？别听这个女人狡辩！来人啊，快拿下！住手！我早就跟你说过，只要你把明川照顾好，永远都是我的夫人。可你为什么要去做多余的事呢？是顾太太又怎么样？还不是守活寡？我嫁给你多少年，辛苦把他的孩子养大，可你呢？你心里从来就没有我。我不过是个笑话。爸，你这话是什么意思？我怎么听不明白？你就不是我的亲生孩子？这怎么可能啊？我不过是那个女人的替代品。你父亲无时无刻不在想着那个女人。什么那个女人？那是你的姐姐。你个早死鬼吧！你。恨我入错了罪证，神秘的彼岸花也不过如此。一个女孩子，就把你给全打趴下了。彼岸花之所以神秘，就是因为她的首领从不现身。说实话，你像我首领，还挺爽。你，你居然骗我！你不过是个外围成员罢了。
你这个女人究竟有什么目的？这一切都是有预谋的，还是巧合？嗯嗯。喂，吴总，之前失踪的律师被找到了，现在送到了医院。你看着全身盯着，我马上过去。怎么样？绑架你的是什么人？不知道，全程备戴着眼罩。不过作为律师这个行业呀、啊，我早有心理准备。顾总，您这次来是？是这样，我想要更加具体的了解一下关于老爷子遗嘱的相关内容。据我所知，应该是这样的：当初啊是……嗯，喂，你好，许小姐你好啊，你是谁啊？我这里有一个除掉。叶青青的计划，不知道你感不感兴趣？除掉叶青青，好啊。你这样，先别了。你为什么帮我？因为我们有共同的敌人。对了，怎么称呼？叫我 B A H， 好吗？切，搞得神神秘秘的。想把本小姐当做傻子，我倒要看看，谁才是傻。哥哥，老板，你要跟踪的人有结果了，这绿帽子颜色可真深啊！图片发给你了，别忘记结账了。顾明川啊，顾明川，说好的是契约结婚，你干嘛这么在意他？真是没出息。顾总，刚才许小姐又来见你了，说你不见他，他就不走了。叫许家来领人，这点事你办不好吗？是。说。我要去国外出差一周。快来捡八倍镜。嗯。没有什么想对我说的吗？哎呀，快快快！前面有人，过来捡包。莫名其妙。上上上上上！听说你知道的，否则我不介意让你知道欺骗我的代价。叶姐姐，你先别着急嘛，我这次来呢，主要是给你赔罪的。之前是我狗眼看人低，希望姐姐你能原谅我。这是我特意给你点的好茶。行了，废话少说，说你知道。我我想说，叶青青，你中气了，你你真是。这姑娘怎么得罪你？废话少说，你还给我扛出去！这活，咱哥们儿在扛。他们是谁？难道是你不怕顾明川知道？别拿明川哥哥笑，你以为我不知道吗？他现在人在国外，救不了你，是吗？所以你可不可以告诉我，你为什么要杀？就因为顾太太的位置。那我为什么不能穿礼服？本来嘛，只是想拍下你跟宋总的出轨视频。不过后来有人跟我说，能帮我让明川哥哥回心转意。绑不绑吧？又不用我助你后事，干脆呀、啊，一劳永逸。<笑>还以为是，原来也是个工具人，浪费我感情。怎么可能？不是说这个药效能比死头大象？忘记告诉你，我还准备要给你，我才不怕你。
姑娘，乖乖的坐在椅子上，不好吗？我看你这细皮嫩肉的，我这一拳下去，让你哭的喊娘。废话少说，就来吧，你。你已经决定好了吗？当然。这个是你要的资料，这个是医院档案的备份，保证他们看不出任何的问题。你确定这样做真的没问题？放心好了，要不是那个组织逼得太紧，我也不想这样做。你们那边搞定了，现在就看我的眼镜。喂，是那次吗？你觉得呢？我会负责的。哟，怎么个负责法呀？支付宝到账一千万。<笑>咱爷大可不必如此啊！我知道的，我想要的，一直只有一个。嗯，我会让律师联系你的。上当，挂了啊！之前就算了，你现在还要多注意，不要走失。叶青青，这是检测报告，我来拿霍老爷子遗嘱上的东西。哎，顾总没和你一起来吗？<笑>他呀，你知道的吗？他很忙，像这种小事我自己来就可以了。嗯，那好吧，顾太太，您跟我来。
道厉害了，现在知道厉害了，乖乖听话。事成之后还你。可是，我的家人都被他们控制。相信姐，只要你能为我做什么，我保你没有后顾之忧。是你说的，只要我帮你做事，你就保我。当然，回彼岸花，做我的眼线，否则的话，你放心。明川他，顾明川怎么了？他估计现在已经被绑了。敢绑我的男人，他们死定！你们把他怎么了？哟，自己送上门来了，正好省了我们去找你了。叶青青，赶紧交出另一半玉佩，别逼我们动手。他们果然想到利用玉佩得到保护，另一半玉佩。玉佩不是被你们抢走了吗？你放屁！我们都调查清楚了，今天你要是不把玉佩交出来，有好多人把你进来，现场好多进来这里。今天我不仅要带我的男人一起走，还要让你们知道我的厉害。妈的，这臭娘们竟然瞧不上我们！兄弟们，给我上！兄弟们，给我上！呀、啊！啊啊啊走吗？快走！快追！绝对不能让他们逃走！今天不拿回这两块玉佩回去交差，所有人都得死！应该是这边走。甩开他们了。嗯。哼、嗯，你你怎么回事啊？居然还能被他们抓来？要不是他们说你有危险，我怎么会失了？你居然敢一人闯，真当自己是女侠？女侠算什么？要是让你知道真实身份，吓死你！你说什么？我说我留着后手呢。彼岸花果然进入我的玉佩。嘿。啊，没有没有没有。喏、no, ，你说的鬼，吓死我了！叶青青，你不会是想趁机偷偷占我便宜吧？你不会想趁机偷偷占我便宜吧？我还需要偷偷？你是我老公，我想干什么不行？那个天色不早了，赶紧回吧，要不然等天黑了不好走了。嗯。哎，小心点！我这是给你机会，让你背我。顾明川，你该不会是因为我才被他们带过来的？怎么了？你喜欢我？嗯嗯、啊，原来你打的是这个主意啊！英雄救美。你和他们到底什么关系？他们，丑角，怎么？怕了，怕了的话，就等婚约到期，自动离婚。我，怎么？我会对你和孩子负责的。差点忘记孩子这一出，总不能一直骗下去吧？嗯，虽然虽然孩子是你的，但如果你以后有了心爱的人，我会自动退出。你这话是什么意思？你和刘青云到底是什么关系？哟，吃醋了？哟，吃醋了？谁是你做？现在安全了，回家。你这已经脱臼了，要处理一下。怎么处理啊？能忍吗？能。啊！吴明川，你要谋杀呀？现在感觉怎么样？哎，可以呀、啊，有一手啊你。你不知道还多着呢。现在我回答你刚刚那个问题，我和刘青云就是表兄妹。对啊，你觉得我会信吗？他明明对你很不一般。你什么意思？你的意思是我吃着锅里的，看着碗里的，想劈腿呗？不是我
你既然不相信我，就不该问我。叶青青，我不管你到底是谁，也不管你之前来到我身边到底有什么目的，但是现在，我不会放你走。放手？我不。顾明川。叶青青，你还不明白我的心意吗？嗯，这是在表白吗？没错。所以你的回答是什么？所以你的回答是什么？你，你先松开。你不会是想逃走，然后永远离开我身边吧？逃走？去哪儿啊？孩子答应吗？所以你这是答应了？看你表现吧。那你也同意贾旭正做取消契约结婚仪式了？读书先考察一番，别着急嘛。我压根没有孩子，可怎么办呢？嗯。那个善意的谎言，你觉得算谎言？算，算，不能坦白，之后找个机会假装流产吧。怎么了？没什么，咱们赶紧走吧。好。顾总。整整一天了，你早点休息。嗯，哎，你后背受伤了，我帮你穿吧。我，我，嗯，我。你伤口有点发炎啊，省得整。巧巧把我们家小川川给疼的。不疼。男人的嘴还挺硬。怎么了？你这是什么眼神？嗯，这家伙我记可以啊。让你悠着点吧，伤口都出血了。哎，等你伤好了之后再说。老实点吧，别想着动手动脚。省得一伤未平，一伤又起。知道了，老婆大人。其实你的一切，我都知道了。什么？包括你想要的玉佩。记得点赞关注哦。